Greetings from SS Class 9 Science Unit 12 Periodic Classification of Elements Part 3 Metals, Non-Metals and Metalloids This is the learning objectives Know the concept of classification of elements in early days Understand the postulates, advantages and limitations of modern periodic table Understand the classification of elements based on the electronic configuration Learn about the position of hydrogen in the periodic table Study about the position of rare gases or noble gases in the periodic table Distinguish between metals and non-metals Know about the metalloids and alloys This is the learning objectives This is the objectives we have attained In this video, we metal talk non-metal and metalloids In the QR code link, ICT corner link In the description box, we miss in the unit kind of guide in the description box If you have any topic, you can check the one word questions You can answer the question You can check the question Concept map Classification of elements Early concept You can see the Dobriner triads Newland octaves You can see the Mendeleev periodic table You can see the video You can see the three laws in the glossary You can see the memory You can see the modern periodic table You can see the electronic configuration You can classify the electronic configuration In the video You can see the position of hydrogen You can see the position of hydrogen பாத்தோம் person of rare gas அப்படியுங்கிறது என்ன என்னாங்கிறதையும் பாத்தோம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல அந்த element ஓட uses வைச்சி நம்ம metal, non-metal, metalloids பாக்கப் போரும் next வீடியோல alloys பாப்போம் ICT corner linkல போனிங்கனா அது நேர play store இருக்கு போய் open அப்படின்னு காட்டோம் அது open பண்ணிங்கன் சொன்னா எந்த element வந்து நீங்கள் click பண்ணிருங்களோ அந்த element பத்தின details இங்க காட்டோம் இந்த play button குடுத்திங்கன் சொன்னா அதுக்கு related ஆன video வந்து play ஆகும் Periodic Classification of Elements இந்த lessonல உங்களுக்கு total 4 topics குடுத்திருக்காங்க இதில நம்ம 2 topics cover பண்டும் Early Concepts of Classification of Elements Modern Periodic Table இன்னைக்கு இந்த வீடியோல 3rd topic அருக்குக்குடிய Metals, Non-Metals and Metalloids பாக்கப்புரும் Metals and Non-Metals and Metalloids Metals Metals are typically hard, shiny, malleable Fusible and ductile with good electrical and thermal conductivity அப்படி இன்னும் சொல்கிறாங்க இது வந்து hard ஆருக்கும் இப்பா வந்து நம்ம metal நும் சொல்த்தாலே நீங்கள் copper எடுத்துக்கலாம் gold இதை மறி நீங்கள் imagine பண்ணிக்கலாம் அப்பா அந்த metal வந்து hard ஆருக்கும் shiny நா பலபலப்பாருக்கும் malleable அப்படின் சொன்னா அதை நல்ல அட்டிச்சு தகடா மாத்தலாம் Fusible அப்படின் சொன்னா உரிகிடும் Ductile அப்படின் சொன்னா அதை வந்து நல்ல கம்பி மறி நீட்டி இலுத்துக்கிட்டே கொண்டு போகலாம் அதைய சமியம் வந்து இது வந்து Electrical and Thermal Conductivity Electrical இங்குரது Current நோங்களுக் தெரியும் Thermal அப்படின் சொன்னா Heat வந்து நல்ல Conduct பண்ணும் சொல்கிறாங்க Except Mercury Most of the metals are solids at room temperature Mercury எத்தவர மத்த எல்லா metalsுமே வந்து solidாதாருக்கும் பார்த்தும் பார்த்தோம் அதில வந்து metals வந்து அதியமான எடத்த பிடிச்சிகிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்னங்கிரத பார்க்கப் போரும் Alkali metals அப்படியங்கிரது வந்து இந்த lithium அப்படியங்கிரதுல இருந்த ஆரம்சி francium வரைக்கும் இருக்கு ஐது புல்லாவே metals அடுத்தது இந்த group வந்து நம் alkaline earth metals சொல்லும் இது பார்த்தீங்கினா berlium Blue 
பிஸ்மத் இந்த கலர் பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது இது எல்லாமே மெட்டல்ஸ் அப்போ பாருங்கள் லித்தியமில் ஆரம்பித்து இங்கே இது ஆரம்பித்து இந்த இடையில ஃபுல்லாக ஆரம்பித்து இந்த க்ரீன் கலர் ஃபுல்லாக அப்போது இந்த பிரியாடிக் டேபிளில் அதிகமான இடத்த வந்து இந்த மெட்டல் ஆக்குப்பை பண்ணிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அல்கலி மெட்டல்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸாம்பிள் லித்தியம் டு ஃப்ரான்சியம் டாப் டு பாட்டமில் இருக்குது அல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பெர்லியம் டு ரேடியம் டாப் டு பாட்டம் டிரான்சிஷன் மெட்டல் குரூப் த்ரீ டு டுவெல் இருக்குது பி பிளாக் மெட்டல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து அலுமினியம் கேலியம் இண்டியம் தாலியம் டின் லெட் பிபிங்கிறது வந்து லெட் அப்படின்னு சொல்லணும் லீடுன்னு ரீட் பண்ணக்கூடாது அடுத்தது பிஸ்மத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் மெட்டல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஏ நான் மெட்டல் இஸ் அன் எலமெண்ட் தட் இட் டஸ் நாட் ஹாவ் த கேரக்டர்ஸ் லைக் ஹார்ட்னஸ் ஷைனி மோலியபிள் சூட்டபிள் அண்டு டக்டைல் இப்போ இந்த நான் மெட்டலோட கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாட் ஹாவ் இதெல்லாம் இருக்காது ஹார்ட்னஸ்ஸாக இருக்காது ஷைனிங்காக இருக்காது மோலியபிளாக இருக்காது அப்புறம் டக்டைல்னா மோலியபிள்னா ஷீட்டாக அடிக்க முடியும் இதெல்லாம் <laughs> இதை எஃப் பிளாக்குன்னு சொல்லி நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் இந்த பி பிளாக்கில் தான் நான் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க சொல்கிறாங்க அது என்னென்னன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர்லேயே உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் பாஸ்பரஸ் சல்ஃபர் அலானியம் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நான் மெட்டல் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேலஜன் குரூப்புன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா உப்பினிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃப்ளூரின் குளோரின் புரோமின் அண்டு அயோடின் இது எல்லாத்துக்கும் நான் மெட்டலுங்கிற கேரக்டர் இருக்கும் அப்புறம் வந்து இனட் கேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது ரேர் கேஸஸ் இனட் கேஸஸ் நோபிள் கேஸஸ் ராஜ தனிமங்கள் மந்த வாயுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அது வந்து ஹீலியம் நியான் ஆர்கான் கிரிப்டான் ஜெனான் ரேடான் இது எல்லாமே நான் மெட்டல் தான் அப்போ பாருங்கள் இங்கே கார்பனில் ஆரம்பித்து இந்த இடத்துல இது ஃபுல்லாக வந்து இந்த இடம் வரைக்கும் வருது இந்த மாதிரி இந்த கலரில் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது எல்லாமே நான் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆல் நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் அரேஞ்சு இன் பி பிளாக் ஒன்லி எக்ஸாம்பிள் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் பாஸ்பரஸ் சல்ஃபர் செலானியம் ஹாலஜன் சொல்லக்கூடிய ஃப்ளோரின் குளோரின் புரோமின் அண்ட் அயோடின் இன்னட் கேஸஸ் ஹீலியம் டு ரேடான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அடுத்ததான் வந்து மெட்டலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மெட்டலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டுங்கட்டான்னு சொல்லக்கூடிய கேரக்டர் வந்து எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும்னு நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருக்கோம் எப்படி வவ்வால் வந்து பேர்டுலேயும் சேர்க்க முடியாது ஏன்னா அது வந்து குட்டி போடுது சரி அனிமல்ஸில் சேர்ப்போம் அப்படின்னா ஆனால் அது பறக்குது அப்போ அதே மாதிரி தக்காளி பழம் வந்து நம்ம காய்கள்லேயும் சேர்க்க முடியாது பழங்கள்லேயும் சேர்க்க முடியாது ரெண்டு விதமான கேரக்டரும் இருக்கும் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா எலமன்ஸ் விச் ஹாவ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் போத் மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல் ஆர் கால்ட் ஆஸ் மெட்டலாய்ட்ஸ் அப்போ மெட்டலோட கேரக்டரும் கொஞ்சம் இருக்கும் நான் மெட்டலோட கேரக்டரும் கொஞ்சம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை மெட்டலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து போரான் அண்ட் ஆர்சனிக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம எயித் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே இந்த பார்ட்டில் வந்து நம்ம செவன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் படிச்சுட்டோம் அது அடிக்கடி வந்து டிஎன்பிசி எக்ஸாம் டெட்டு இந்த மாதிரி இதிலெல்லாம் கேட்பாங்கிறத எயித்து ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்போ அது என்னென்னு சொல்லி நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் அதாவது போரான் சிலிகான் ஜெர்மானியம் ஆர்சனிக் ஆன்டிமனி டெல்லூரியம் புலானியம் அப்போ செவன் இருக்குது இப்போ இதை நம்ம ஏற்கனவே போன வருஷமே எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு சொல்லியிருந்தோன்னா போரான் ஜெர்மானிக்கு சிலிகான் அதாவது ஜெர்மனியில் போய் சிலிகான்னா மண் எடுக்கிறதுக்கு போகிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்களாக ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி இதை படிச்சிட்டிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் போரான் சிலிகான் ஜெர்மானியம் ஆன்டிமனி ஆர்சனிக் ஆன்டிமனி டெல்லூரியம் புலோனியம் இதுதான் வந்து மெட்டலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பேஸ்ட் ஆன் யூஸஸை வச்சு நம்ம மெட்டல்ஸ்னா என்ன நான் மெட்டல்ஸ்னா என்ன மெட்டலாய்ட்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஒன்னொன்றுக்கு என் எக்ஸாம்பிள்ஸும் நம்ம பார்த்தோம் இந்த அலாய்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்